తయారు చేయడం కోసం ముందుగానే నానపెట్టేసుకున్నాం ఒక్క కప్పు మనం బియ్యం తీసుకుందాం ఈ మామూలు బియ్యం అంటే మనం దోశకి నానపెట్టుకునే బియ్యమే తీసుకొని ఒక కప్పు అందులో ఒక పావు కప్పు మనం మినప్పప్పు అయితే ఈ రెండింటిని తీసుకొని ముందుగా నానపెట్టేసుకోవాలి ఆరు ఏడు గంటల పాటు నానపెట్టుకుంటే అది చక్కగా మనకి పిండి పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే దీన్ని ఫ్రెష్గా ఎప్పటికప్పుడు చేసుకొని చేసుకోవాలి ఈ అప్పం అనే దానికోసం నూనె కూడా మనం వేడిగా ఉంచుకొని ఫ్రెష్గా గ్రైండ్ చేసి చేసుకోవడం వల్ల దీంట్లో టేస్ట్ బాగుంటుంది అదే పులిసింది అనుకోండి ఇది పెట్టరు గుళ్ళల్లో చేసే ప్రసాదాలు అవన్నీ ఫ్రెష్గా గ్రైండ్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు సో మరి ఇక్కడ బియ్యం ముందుగానే నానపెట్టేశాను ఈ మినప్పప్పు బియ్యాన్ని మనం ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం వేసి దీంతోపాటు గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రెష్గా తురిమిన కొబ్బరి ఎందుకంటే పండగలు ఏ వచ్చినా ఇలా రకరకాల అప్పం బూరెలు తయారు చేసుకుంటాం చూడండి ఎంతో సులభం ఎంతో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు దీన్నే మనం ఎన్ని రకాలుగా చేసుకుంటాం చూడండి మరి దీన్ని మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసుకొని దాన్ని వేడి నూనెలో పోయడం అయితే దీంట్లో పోసే ముందు మనం చెప్పాను కదా ఈరోజు మనం బెల్లం పొడి ఉంది పంచదార కొంచెం యాలకుల పొడి స్వీట్గా చేసుకునేటప్పుడైతే ఏదో ఒకటి మీరు బెల్లం వాడుకోండి తాటి బెల్లం వాడుకోవచ్చు ఇలా రకరకాలుగా వాడి దాంట్లో కొంచెం అంత యాలకుల పొడి వేసుకుంటే బాగుంటుంది అదే ఆ బెల్లం లేదు మనకు పంచదారతో చేసుకోవాలన్నా పంచదారతో కూడా చేసుకోవచ్చు పంచదారతో చేస్తే కొంచెం రంగు మరీ అంత డార్క్గా ఉండదు కారాపం చేయడం కోసం ముందు తాలింపు వేసుకొని దాంట్లో నానపెట్టిన శనగపప్పు ఈ నానపెట్టిన శనగపప్పును కూడా మనం అందులో వేసుకొని ఈ అప్పం తయారు చేసుకుందాం సో అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి కదా ముందుగా దీన్ని గ్రైండ్ చేసి తీసుకొచ్చుకుందాం ఏదైతే ఈ పిండి మిశ్రమం గ్రైండ్ చేసుకున్నామో దీన్ని మూడు పాత్రల్లో మనం డివైడ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే మూడు రకాలు చేయబోతున్నాం కదా ఒక కప్పెడు ఇందులో తీసుకుందాం రెండో కప్పెడు ఇందులో తీసుకుందాం మూడో కప్పెడు ఇందులో తీసేసుకుందాం మనం వీటిని ఎలా మూడు రకాల అప్పాలు తయారు చేసుకుందామో చూడండి ఒక దాంట్లో బెల్లం తురుము వేసుకున్నాను ఇంకొక దాంట్లో పంచదార మీకు కావాలి అంటే తీపి మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఒకేసారి మొత్తం వేయకుండా ఒక దాంట్లోనేమో మనం కారా వేసుకుంటాం కాబట్టి ఒక దాంట్లో ఉప్పు అయితే స్వీట్లలో చేసేటప్పుడు కూడా లైట్గా చిటికేడంత ఉప్పు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇందులో స్వీట్ చేసే వాటిలల్లో మనం కొంచెం అంత యాలకుల పొడి ఈ విధంగా యాలకుల పొడి వేసుకుంటే బాగుంటుంది మరి కార మనం చేసుకునేటప్పుడు తాలింపు వేసుకుంటాం దానికోసం మనం తాలింపుకి నూనె వేసి దాంట్లో మనం ఆవాలు జీలకర్ర కరేపాకు ఇంగువ మినప్పప్పు ఇవన్నీ వేసుకుంటాం అయితే మనం నానపెట్టిన శనగపప్పు ఏదైతే ఉందో దీంట్లో వేసేసుకుందాం నీళ్లు వేయకుండా కేవలం నానపెట్టిన శనగపప్పు మాత్రమే వేసుకోండి ఇటు పక్క కొంచెం ఆ నూనె వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో ఆవాలు ఆవాలు చిటపట్లు ఆడితే ఇందులో జీలకర్ర అలాగే మినప్పప్పు మినప్పప్పు కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకుంటే కరకరలాడుతుంది ఈ మినప్పప్పు కూడా కొంచెం రంగు రావాలి కదా ఇందులో మనం మిరియాలు కూడా ఆ మిరియాలు మీ అందరికీ తెలుసు గుళ్ళల్లో చేసే ప్రసాదాలు వాటిల్లో ఈ మిరియాల పొడి ఎక్కువగా వాడుతుంటారు ఈ మధ్యకాలం నేను ప్రసాదం చూస్తూ ఉంటాను చెనగల ఫ్రై వాటిల్లో కారం వేస్తున్నారు కానీ ఒకప్పుడైతే కేవలం మిరియాలు మాత్రమే వేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే మన దగ్గర కారపొడి ఉండేది మన గుళ్ళు ఇవన్నీ కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి కారపొడి మన దేశంలోకి వచ్చి నాలుగు వందల సంవత్సరాలు మాత్రమే అవుతుంది ఇంగువ అలాగే కరివేపాకు వేసేసుకుందాం వీటిని చక్కగా కలిపి దీంట్లో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఆ పచ్చి శనగపప్పు అలాగే ఈ తాలింపుతో పాటు ఇవన్నీ ఉన్నాయి దీన్ని చక్కగా కలిపేసుకోండి ఒక్కొక్కటి అదేవిధంగా మనం పంచదార వేసింది కూడా కలిపేసుకుందాం ఇలా బెల్లం పొడి వేసింది కూడా కలిపేసుకుందాం తీపి మనకు కావలసినట్టు మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి తీపి ఎవరికి తగ్గట్టు మరీ ఎక్కువ తీపి కూడా ఈ అప్పంలో ఉంటే బాగోదు సో అన్ని రెడీ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని ఎలా వేడి నూనెలో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలో చూపిస్తాం ఇప్పుడు చూడండి మూడు రకాల పిండ్లు మన దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి పంచదార వేసి మనం తయారు చేసింది మనం చేసుకుందాం కలిపేసి మరీ పెద్దగా వేయక్కర్లేదు మనం నూనెలో ఇలా నూనె మరీ ఎక్కువ వేడి లేకుండా చూసుకోండి మొదటిగా ఒక్కొక్కటి మూడు మూడు వేసుకుందాం ఈ విధంగా వేయండి అవి వాటంతటే అవి ఉబ్బి పైకి తేలుతాయి తర్వాత వాటిని మనం ఇలా పుల్లలు ఉంటాయి వాటితో మనం చక్కగా తిప్పేసుకోవడమే ఒక సైడ్ మనకి రంగు చక్కగా వచ్చిన తర్వాత చూడండి చిట్టి చిట్టి పూరీలు వల్లే ఉబ్బుతున్నాయి వీటిని ప్రసాదం రూపంలో కూడా 
వడ్డిస్తారు మీరు కావాలంటే మన ఇంట్లో స్వీట్స్ రూపంలో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిన తర్వాత లోపల ఆ కొబ్బరి వేయడం వల్ల కూడా మంచి ఆ టేస్టు అన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి యాలకుల పొడి బియ్యం మన మినప్పప్పు కొబ్బరి మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత వీటిని తీసేసుకుందాం అయితే ఇవి చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం అది కింద వెళ్ళి ఫ్లాట్గా ఉన్న కడాయిలు మనకి జిలేబీ కడాయి ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఏమో జిలేబీ కడాయి కావాలంటే బోల్డ్ ఎత్తుకునేవాళ్ళు ఎందుకంటే మనకి ఇలా ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఈ కడాయిలు మనకి మార్కెట్లో మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా దొరుకుతుంది కూరలు చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇలాంటివి చేసుకోవడానికి కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇది పంచదారతో చేసింది ఒక్కొక్క దానిలో మీరు చూడండి వాటి రంగు అవి ఈ విధంగా తీసేద్దాం కొంచెం నూనె వెళ్ళేంత వరకు ఆగితే బాగుంటుంది సో రెడీ ఇప్పుడు ఆ బెల్లం వేసి తయారు చేసింది చేస్తాను చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్ కావాలంటే ఈ బెల్లంలో కూడా మీరు మిరియాలు వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా ఎప్పుడైనా కానీ వాటిని అవి పైకి రాగానే వాటిపకండి కొంచెం సేపు వాటిని ఆ పూరిల్లా ఉబ్బనివ్వండి ఉబ్బిన తర్వాత వాటిని మనం తిప్పితే బాగుంటుంది సో ఒక కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత వాటిని ఈ విధంగా తిప్పేద్దాం ఒక్కొక్క దాని రంగు ఒక్కొక్క దాని రుచి మనం వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ బట్టి ఉంటుంది బెల్లం వేసాం కాబట్టి అవి తేనె వేసిన రుచి మనకి చక్కగా వస్తుంది సో ఈ విధంగా చక్కగా వేసుకోండి ఇలాంటివి అరటి పళ్ళతోటి కూడా ఎలా చేయాలో కూడా మనం చూస్తాం ఇవి కూడా కొంచెం రంగు వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకుందాం లాస్ట్ కార కార అంటే ఉప్పు వేసి చేసుకుంటుంది ఈ రెండు తీపితో మనం చేసుకుంటున్నాం ఆ కార అలా చేసుకొని కూడా చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా తినొచ్చు చక్కగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు మనం ఆ బెల్లం వేయడం వల్ల ఇవి కొంచెం రంగు మంచిగా వస్తాయి ఆ అరిసెల రంగులో మనం చక్కగా చేసుకోవచ్చు ఇదే దాన్ని మనం అదే కనుక కార ఏది మిరియాలు వేసాం అన్ని శనగపప్పు అన్నీ వేసాం ఇది మనం ఇదే విధంగా చక్కగా వేసుకోండి ఆ లోపల అవి చక్కగా ఉప్పి పైకి తేలుతాయి మనకి రౌండ్గా కావాలంటే కొంచెం పలసగా వేస్తే రౌండ్గా వస్తుంది ఏం పర్లేదు ఈ విధంగా ఆ బూరెలు మంచిగా ఈ కార బూరెల్ని కూడా మనం వేసుకోవచ్చు రకరకాల వంటలు ఒకే పిండి తయారు చేసుకోవడము దాంట్లో రకరకాల పిల్లలకి చేసి పెడితే తినడానికి బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా ఇలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తింటూ మీకే చెప్పేస్తారు అమ్మా నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలంటారు వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో అది కొంచెం ఎక్కువగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా వీటిని మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత వీటిని కూడా తీసేసి మనం పోటీ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు దీన్ని టేస్ట్ చేద్దాము బెల్లం వేసినవి పంచదార వేసినవి అన్ని పర్ఫెక్ట్ రెడీ చూడండి అలాగే మామూలుగా మనం కారపిండి వీటిని కూడా ఈ విధంగా చక్కగా చేసుకున్నాం చూడండి ఇలా చేసుకొని తర్వాత వాటిని తినేయడమే ఇవేమో పూజలకి పండగలకి చేసుకోవచ్చు ఇదేమో మామూలుగా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా చేసి తినొచ్చు అప్పం దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక కప్పు బియ్యం ఒక పావు కప్పు మినప్పప్పు తీసుకొని ఒక ఆరు ఏడు గంటల పాటు నానపెట్టిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం కొబ్బరి తురుము కూడా వేసి గ్రైండ్ చేసి దీన్ని మూడు భాగాలుగా డివైడ్ చేసి మొదటి భాగంలో బెల్లం యాలకుల పొడి రెండవ భాగంలో పంచదార యాలకుల పొడి మూడో భాగంలో కొంచెం ఉప్పు అలాగే తాలింపుకి నూనె ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు మిరియాలు ఇంగువ కరివేపాకు తాలింపు వేసుకోవాలి ఇందులో నానబెట్టిన శనగపప్పు కూడా వేసుకోవడం వల్ల మంచి రుచి వస్తుంది ఈ మూడు మిశ్రమాలని కలిపి కడాయిలో చూపించిన విధంగా మనం ఈ బూరల్లా వేసుకొని ఈ అప్పం ఏదైతే ఉందో బెల్లం అప్పం కొంచెం ఎక్కువగా రంగు వస్తుంది పంచదార అప్పం బంగారు రంగు వస్తుంది అలాగే మన కార అప్పం దీన్ని చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్లో వడ్డించుకోవచ్చు ఇలా మూడు రకాల అప్పం తయారు చేసుకున్నారు కదా వడ్డించుకొని ఎంజాయ్ చేయండి